ఈరోజు మన యొక్క ధ్యానాంశము కొరకు పరిశుద్ధ గ్రంథమైన బైబిల్ నుండి యుగా పత్రిక ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు వచ్చినాలు ఒకసారి చదువుదాం తుట్టిల్లకుండా మిమ్మలను కాపాడుటకును దేవుని ఎదుట మిమ్మలను ఆనందముతో నిర్దోషులనగా నిలబెట్టుటకును శక్తి కలిగినటువంటి దేవుడు మన దేవుడు ఈరోజు మన యొక్క అంశం ఏమిటి అంటే మన దేవుడు సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడు చెప్పండి అందరూ ఒకసారి యూద పత్రికలో మనం చదివినప్పుడు అంటున్నాడు యేసు ప్రభు అరట ఆనందముతో మనలను దేవుని ఎదుట నిర్దోషులుగా నిలబెట్టడానికి ఆయన శక్తి కలిగిన వాడు అనే మాటను యోగ భక్తుడు రాస్తున్నాడు ఇక్కడ రెండు విషయాలు మనం గమనించాలి దేవుని ఎదుట మనలను నిలబెట్టడానికి రెండు విషయాలని ప్రభు చూస్తున్నాడు ఒకటి నిర్దోషులుగా రెండవది ఆనందముతో విత్ జాయ్ యేసు క్రీస్వర్ ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో రాయబడింది ఏంటంటే మనలను తండ్రి ఎదుట నిర్దోషులుగా నిలబెట్టడం అనేది యేసు క్రీస్తు వారికి ఎంతో ఆనందం కలిగిస్తుంది ఆనందముతో దేవుని ఎదుట మనల్ని నిర్దోషులుగా నిలబెట్టుటకు ఆయన శక్తి కలిగిన దేవుడు దేవునికి స్తోత్ర సో దేవుడు యొక్క శక్తిని గురించి ఈరోజు మనం ధ్యానం చేయబోతున్నాం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనతో మాట్లాడాలని చిన్న ప్రాంతం చేసుకున్నాం ప్రియుడైన ఎస్ఐ నీకు స్తోత్రాలు చదువుబడిన లేఖన భాగం నుండి మీరు మాతో నాతో మా అందరితో కూడా మాట్లాడండి గుడి వచ్చిన భక్తులను మీరు దీవించండి ప్రభా నీ వాక్యం సజీవమైనది రెండు అంశులు గల కట్టం కంటే పదునైనదిగా ఉండే మా ప్రాణ ఆత్మ దేహాలు విభజించిన తమడు దూరుచు హృదయాలు పరిశోధించే మీ లేఖనం ద్వారా మాట్లాడమని ఏసు నామమున ప్రార్థించుచున్నాను తండ్రి నామములో శక్తి ఉన్నదయ్యా నామములో శక్తి ఉన్నదయ్యా శక్తి ఉన్నదయ్యా మన ఇసయ్య నామంలో శక్తి ఉన్నదయ్యా నమ్మితే చాలు నీవు పొందుకుంటావు శక్తిని నమ్మితే చాలు నీవు పొందుకుంటావు శక్తిని ఇసయ్య నామంలో శక్తి ఉన్నదయ్యా
సర్వ శక్తి మంత్రుడయ్యున్నాడు దేవుడైన యహోవా అబ్రహాము అనే భక్తునితో ఆయన ప్రత్యక్షమై ఒక గొప్ప వాగ్దానం చేశాడు ఆది కాండము పదిహేడవ అధ్యాయము మొదటి రెండు వచ్చిన అబ్రహాము తొంభై తొమ్మిది సంవత్సరముల వయస్సు ఉన్నప్పుడు దేవుడు ప్రత్యక్షమై నేను సర్వ శక్తి కలిగిన దేవుడను నా సన్నిధిలో నడుచున్నట్లుగా ఎందారహితుడవై ఉండము అప్పుడు నాకును నీకును మధ్య నా నిబంధనను స్థిరపరచదను నిన్ను అత్యధికముగా అభివృద్ధి పరచదను అని దేవుడు వాగ్దానం చేస్తాడు దేవుడికి సోదర ఆగస్టు మాసము మొదటి ఆదివారము దినమున ఈ నెలలో దేవుడు మనకిచ్చిన వాగ్దానము నేను సర్వశక్తి గల దేవుడను గనక నిన్ను అభివృద్ధి పరచదను ఆమె నేను సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడను గనక నిన్ను అభివృద్ధి పరచేదను చెప్పన లాస్ట్ లైన్ లో చదవ మరొకసారి నీకును నామ నీకును నాకును మధ్యలో నా నిబంధనను స్థిరపరిచి నిన్ను అత్యధికముగా అభివృద్ధి చేసేదను చెప్పండి అత్యధికముగా అధికముగాన అత్యధికంగాన అభివృద్ధి వేరు అధిక అభివృద్ధి వేరు అత్యధికమైన అభివృద్ధి వేరు సో ఈ మూడు స్టెప్స్ మనం గమనిస్తే అభివృద్ధి అనేది ఎంతో ఆశీర్వాదం సో అధికమైన అభివృద్ధి అనేది ఇంకా గొప్ప ఆశీర్వాదం అత్యధికమైన ఆశీర్వాదం ఇంకా ఎనలేని ఆశీర్వాదం దేవునికి స్తోత్రం అబ్రహాముతో దేవుడిచ్చిన వాగ్దానం మనము కూడా మన జీవితాల్లో కూడా ఈ నెలలో జరగాలని నమ్మిన వారు రెండు చేతులెత్తి దేవుడికి స్తోత్రం ఆదించలేండి ఈ ప్రక వాళ్ళకు కూడా చెప్పండి దేవుడు నిన్ను అత్యధికంగా అభివృద్ధి చేయిన దాక given a great uh, promise to Abraham and we receive uh, all the promises of Abraham are belongs to our personal life. They would Abraham kitchen a walk down a lot named Manaji with them low. They would do water something that money kitchen and I'm going to get the day on the kiss for the round. దేవుడు సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడు అయ్యున్నాడు జఫనియా గ్రంథము మూడవ అధ్యాయము పదిహేడవ చిన్నములో జఫనియా గ్రంథం మూడవ అధ్యాయము పదిహేడవ చిన్నములో చూసినప్పుడు నీ దేవుడు సర్వశక్తి మంతుడుగా ఉన్నాడు అని దేవుని వాక్యంలో చదువుతూ ఉన్నాం నీ దేవుడైన యహోవా నీ మధ్య ఉన్నాడు ఆయన శక్తి మంత్రుడు అబ్రహాముకు దేవుడు వాగ్దానం చేసిన దేవుడు నీ దేవుడైన యుగోవా నీ మధ్యలో ఉన్నాడు సో ఈ రోజు నీతో ఉన్నాడు నీ మధ్యలో ఉన్నాడు కనుక ఆయన సరిచుచున్నాడు నీ దేవుడైన యుగోవా సర్వ శక్తి కలిగిన దేవుడు ఉన్నాడు అంతేకాదు ఎప్పుడైతే దేవుడు మనకి ఈ గొప్ప వాగ్దానం ఇచ్చాడో ఆ వాగ్దానం ఎవరికి అంటే ఎవరైతే బలహీనులుగా ఉన్నారో ఆ బలహీనులను దేవుడు బలపరచడానికి దేవుడు శక్తినిచ్చేవాడై ఉన్నాడు యశియా గ్రంథము నలభైవ అధ్యాయము ఇరవై తొమ్మిదవ వచ్చినము చూసినప్పుడు యశియా గ్రంథము నలభైవ అధ్యాయము ఇరవై తొమ్మిదవ వచ్చిన ఎవరికి దేవుని యొక్క శక్తి అవసరము అని అంటే బలహీనులైనటువంటి వాడిని సమస్యలిన వారిని శక్తిహీనులకు భక్తిహీనులకు కాదు చెప్పండి శక్తిహీనులకు 
శక్తి హీనులకు బలాభివృద్ధి కలిగించేవాడు ఆయనే సో దేవుడు ఎవరికి శక్తిని అనుగ్రహిస్తాడు అని అంటే ఎవరైతే శక్తిహీనులుగా ఉన్నారు శక్తి లేని వారిగా ఉన్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అబ్రహాముతో దేవుడు వాగ్దానం చేసినప్పుడు ఆయన వయసు నోట్ చేయబడింది అక్కడ ఆయన వయసు ఎంత ఎంత అన్నారు తొంభై తొమ్మిది సంవత్సరాలు అంటే అప్పటికి అబ్రహాముకి ఇంకా ఇసాకు జన్మించలేదు డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల వయసులో ఉన్నప్పుడు దేవుడు ప్రత్యక్షమై నీ కుమారుని ఇస్తాను అని చెప్పాడు కానీ ఈ రోజుకి తొంభై తొమ్మిది సంవత్సరాలు వచ్చింది ఇంకా కుమారుడు కలగలేదు తొంభై తొమ్మిది సంవత్సరాల వయసు ఉన్నటువంటి అబ్రహాముకు దేవుడు సెలవిచ్చి అబ్రహాము నీ ఒకవేళ నా శక్తిని గుర్చి శంకిస్తున్నావేమో నువ్వు శక్తిహీనముగా ఆలోచిస్తున్నావేమో ఎందుకంటే ఎవ్రీ గ్రంథకర్త వీళ్ళిద్దరి గురించి రాస్తాడు సారం అనుకుంటుంది నేను బలము ఉడిగిపోయిన గానను నా గర్భము ఉడిగిపోయినది అని ఆవిడ అనుకుంటుంది అలాగే మృత తుల్యమైనటువంటి అబ్రాహము శరీరములో నుండి కుమారుడి యువగలడ అన్న కొసనికి వాడు నమ్మారు అని రాస్తూ ఉంటాడు సో వాళ్ళ ఏజి వాళ్ళ పరిస్థితులను చూసినప్పుడు వంద సంవత్సరాలకి రీచ్ అవుతున్నటువంటి సందర్భంలో శక్తిహీనముగా ఆలోచిస్తున్న సందర్భంలో బలహీనులుగా ఉన్నటువంటి సందర్భంలో వారికి ఒక కుమారుడు కలుగుతాడు అనేటువంటి విషయాన్ని వారు ఆ నన్నారు విశ్వసించారు అని ఎప్పుడు ఈ గ్రంథకర్త రాస్తున్నాడు సో అప్పుడు దేవుడు ప్రత్యక్షమై ఆయనకి సెలవిచ్చాడు శక్తిహీనముగా ఆలోచిస్తున్న నీవు బలహీనముగా ఆలోచిస్తున్న నీవు శక్తిహీనులకు బలాభివృద్ధి కలిగించడానికి ఆయన నీ దేవుడైన యహోవ సర్వశక్తి మంతుడై ఉన్నాడు దేవునికి సోదర ఆయన శక్తి కలిగిన దేవుడై ఉన్నాడు అందుకని చక్రయా గ్రంథము పన్నెండవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచనములో చూచినప్పుడు దేవుడు ఒక వ్యక్తిని గనక శక్తితో నింపితే దేవుడు ఒక వ్యక్తిని బలముతో గనక నింపినట్లయితే అతడు ఎలా మారుతాడో చక్రయా తోడ దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు చదువుదామండి ఆ కాలమున యహోవా ఎరుషలేములో నివాసులను సంరక్షకుడుగా ఉంటాడు వారిలో దేవుడు ఎప్పుడైతే ఒక కుటుంబానికి ఒక వ్యక్తికి సంరక్షకుడుగా ఉంటాడో ఆ కాలములో వారిలో శక్తిహీనులు దావీదు వంటి వారిగా ఉంటారట ఒక శక్తిహీనుడు ఒక శక్తిహీనుడు ఎలా ఉంటాడట దావీదులా ఉంటాడు అంటే దావీదు శక్తిహీనుడా కాదు దావీదు గొర్యాదును ఒక చిన్న రాయితో కొట్టగలిగినటువంటి మహాబరుడు మహాశక్తి కలిగిన వాడు అంటే దేవుడు ఒక వ్యక్తి జీవితంలో సంరక్షకుడిగా ఎప్పుడైతే ఉంటాడో ఆ వ్యక్తి ఎంత బలహీనుడైనా కూడా దావీదు లాంటి శక్తి గలవాడిగా ఉంటాడు దేవుడికి స్తోత్ర మరి దావీదు లాంటి బలవంతులు ఎలా ఉంటారట వారు దేవుని వంటి వారిగాను జనుల దృష్టికి దేవుని దూతల వంటి వారుగాను ఉంటారు దేవునికి స్తోత్రం శక్తిహీనులేమో బలమైన దావీదులే మారుతారు దావీదు లాంటి శక్తి కలిగినటువంటి వారు దేవ దూతల వలెను దేవుడంత శక్తి కలిగిన వారిగా దేవుడు మార్చేస్తాడు దేవునికి స్తోత్రం సో దేవుని సంరక్షణలో ఉన్న వ్యక్తి నా కానీ దేవుని సంరక్షణలో ఉన్న కుటుంబము గాని దేవుని సంరక్షణలో ఉన్నటువంటి సంఘము గాని ఎలా మారుతుంది అని అంటే శక్తిహీనమైన స్థితిలో నుంచి దావీదు లాంటి బలమైన వ్యక్తిగా మాంసబడేవాడిగా దేవుడు దీవిస్తాడు దేవునికి స్తోత్రం 
చదువుదాం విజ్ఞాపన చేయుటకును నిరంతరము జీవించుచున్నాడు గనక సంపూర్ణముగా రక్షించుటకు శక్తిమంతుడై ఉన్నాడు మన దేవుడు ఎలాంటి శక్తి కలిగి ఉన్నాడంటే సంపూర్ణముగా రక్షించుటకు శక్తి కలిగిన వాడు చెప్పండి కొటేషన్ ఒకసారి అందరు లైన్ అంతా చెప్పండి విద్యార్థులు కాబట్టి కరెక్ట్ గా చెప్పారు మేము ఇంకా పెద్ద విద్యార్థులు మేము ఇంకా బాగా చెప్తాం ఒకసారి చెప్పండి ఏంటంటే మన పరువు బాధ విద్యార్థులు ముందు కొంచెం గట్టిగా చెప్పండి మారుతాను ఒక్కదాని మీద చెబితే కిమ్స్ హాస్పిటల్ లో పనిచేసినంత మాత్రాన సో అందరు ఒకసారి చెబుదామా చాలా సంతోషం దేవుడు సర్వశక్తి కలిగిన వాడు ఆయన శక్తి ఎంత వరకు అని అంటే మనలను సంపూర్ణముగా రక్షించగలిగినటువంటి వాడిగా ఉన్నాడు ఎప్పుడు గ్రంథకర్త ఏం రాస్తున్నాడు అంటే మీరు బహుశా ఈ అధ్యాయాన్ని మీరు ఇంటికి వెళ్ళాక చదువుకోవచ్చు ఇక్కడ జరిగినటువంటి విషయం ఏమిటంటే పౌలు గారు ఏం రాస్తున్నాడు అంటే యాచకుని గురించి రాస్తున్నాడు ఒక యాచకుడు యాచకుడు సమాజాన్ని ఏ విధంగా రక్షించగలడు అన్న విషయాన్ని రాస్తున్నాడు ఆ దినాల్లో ఒక వ్యక్తి పాపం నుండి విడుదల పొందాలి అని అంటే దేవుడికి మానవునికి మధ్యలో యాజకుడు పనిచేస్తాడు ఎలాగంటే ఈ పాపి అయిన మానవుడు ఒక బరిని తీసుకొని వచ్చి బలిపీఠం మీద వధిస్తాడు ఆ వధించబడినటువంటి దానిని కొంత రక్తమును తీసుకుంటాడు ఆ రక్తం తీసుకుని యాజకుడు ఏం చేస్తాడంటే ఆ రక్తం తీసుకొని పరిశుద్ధ స్థలంలోనికి వస్తాడు అతి పరిశుద్ధమైన స్థలంలోనికి వచ్చి ఆ రక్తాన్ని దేవుని ఎదుట పెడతాడు దేవుని సన్నిధి లోపలికి తీసుకొని వెళ్ళినప్పుడు ఆ రక్తము పరిశుద్ధంగా మార్చబడుతుంది విశ్వాసంతో అప్పుడు ఈ యొక్క యాచకుడు బయటికి వెళ్ళి ఈ రక్తాన్ని ఎవరైతే బలి అర్పించడో ఆ తన చేతితో లేక హిస్సోపు అనేటువంటి ఒక మండ ఒక చిన్న చెట్టు కొమ్మ మండ అనమాట హిస్సోపు అనేది ఆ మండతో బహుశా ఇలాగే ఒక కొమ్మ అనుకున్నాం సన్నటి కొమ్మ దానికి ఆకులు ఉంటాయి దాన్ని ఆ ప్లేట్లో ఇలా ముంచేసి దాన్ని ఆ మనిషి మీద చల్లుతాడు అలా చల్లినప్పుడు ఆ రక్తము ప్రోక్షణ కలిగినప్పుడు ఆ వ్యక్తి ఆ రోజు పరిశుద్ధుడైపోతాడు ఆ రోజు పరిశుద్ధుడవుతాడు మళ్ళీ ఓ నెల తర్వాత మళ్ళీ గోడలు తీసుకొని వస్తాడు ఏంట్రా నాయన మొన్నే కదా నువ్వు బలర్పించవు మళ్ళీ నేను పాపం చేశానండి ఆ సరేనా వదించు ఆ బ్లడ్ మళ్ళీ తీసుకోవాలి మళ్ళీ చల్లుతుంటే ఓ సంవత్సరంతో మళ్ళీ కనబడతాడు ఏంటంటే నేను మళ్ళీ పాపం చేశాను అంటే ఈ యాజకుడు ఆ తాత్కాలికమైనటువంటి శుద్ధి మాత్రమే ఇవ్వగలుగుతున్నాడు కానీ పరిపూర్ణముగా అతను రక్షించలేడు కానీ మనలను పరిపూర్ణంగా ఒక్కసారి పరిశుద్ధపరిచి ఇక్కడ ఆ పాపము జోలికి వెళ్లకుండా పాపములు జీవించకుండా మనల్ని రక్షించగలిగినటువంటి వ్యక్తి ఎవరైనా ఉన్నారా అని అంటే అదే రాస్తున్నాడు మనకు ఒక యాజకుడు ఉన్నాడు ఆ యాజకుడు నిత్యము దేవుని సన్నిధిలోనే ఉంటాడు మనందరి కొరకు విజ్ఞాపన చేస్తూ ఉంటాడు 
కనుక ఆయన అక్కడ ఉండేవాడే కనుక నిత్యము శుద్ధి చేస్తుంది ఎవరు దేవుడు కదా యాజకుడు అప్పుడప్పుడు వస్తున్నాడు వెళ్తున్నాడు కానీ అందరిని ఎల్లప్పుడూ శుద్ధి చేస్తుంది ఎవరు దేవుడే కాబట్టి యాజకుడు దేవుని దగ్గరికి వస్తున్నాడు కదా కనుక ఆ దేవుడే నిత్యము దైవ సన్నిధిలో ఉండి మన కొరకు విజ్ఞాపన చేసే వ్యక్తి కనుక ఆయనే యాజకుడుగా ఈ లోకానికి వచ్చి మనందరి కొరకు తన పరిశుద్ధ రక్తాన్ని చిందించాడు ఇక నువ్వు రక్తం చిందించకుండా నీవు బలి అర్పించకుండా తన రక్తమును ప్రోక్షించి నిన్ను నిత్యము పరిశుద్ధుడిగా చేసే ఆ సర్వశక్తి కలిగిన వాడు నిన్ను సంపూర్ణముగా రక్షించుటకు శక్తి కలిగిన వాడు మన ఏ సేవనికి స్తోత్రా అందుకని మనము రక్షించబడాలని ఆయన శక్తి కలిగిన వాక్యమును దేవుడు మనకిచ్చాడట ఏకోపు పత్రిక జేమ్స్ వన్ ట్వంటీ వన్ లో చూసినప్పుడు ఆయన సంపూర్ణముగా రక్షించగలుగుటకు దేవుడు తన వాక్యమును మనకిచ్చాడని రాస్తూ ఉన్నాడు అలాగే క్రీస్తు మన యొక్క పాపముల నిమిత్తము మరణించడము ద్వారా ఆయన మనల్ని సంపూర్ణంగా రక్షించాడు రోమా పత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయము రెండవ వచనాన్ని చూసినప్పుడు ఆయన మన కొడుకు కలుగు శిలువలో ప్రాణమర్పించడం ద్వారా ఆయన మనలను రక్షించాడు చివరికి ఒక మాట చదువుకొని ముగించుకున్నాం ఎఫ్ఎస్సి పత్రిక ఒకటి వచ్చిన నాలుగు వచ్చిన మనము నిర్దోషమైన వారిగా ఉండాలని దేవుడు మనలను ఏర్పాటు చేసుకున్నాడట ఈ మాట చదివి మనం ముగించుకున్నాం ఆయన మనకు ఉచితంగా అనుగ్రహించిన కృపా మహిమకు కీర్తి కలుగునట్లుగా అన చిత్త ప్రకారమైన దయా సంకల్పం చెప్పు క్రీస్తు ద్వారా తన స్వీకరించినట్టుగా మనలను ముందుగా నిర్ణయించుకున్నాడు మనము తన ఎదుట పరిశుద్ధులుగా నిర్దోషులుగా ఉండాలని జగతికి పొలాది వేయబడకమును పేరు ఆయన క్రీస్తులో మనలను ఏర్పరచుకున్న రెండు చేతులకి దేవునికి స్తోత్ర మనం నిర్దోషులుగా ఉండాలని చక్రతికి పునాది వేయబడకముని పే తండ్రి రాజ్యంలో ఏదోషం లేని వారు ఉండాలని ఆయన నిన్ను నన్ను ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు కనుక ప్రియ స్నేహితులరా నిన్ను నిర్దోషిగా మార్చడానికన్నా సర్వశక్తి మంత్రి ఎంత శక్తిమంతుడంటే నిన్ను నిర్దోషిగా చేయడానికి నీ దోషాలు ఆయన భరించగలవాడు ఇంకా ఎంత సర్వశక్తిమంతుడంటే నీ దోషముల కొరకై కలుగురు శిలువులో తాను పరిగణించబడటానికైనా సిద్ధపరచబడినటువంటి వాడు ఎందుకంటే నీవు నిర్దోషిగా ఆయన రాజ్యంలో ఉండాలని అందుకే ఆయన సర్వశక్తి మంత్రి నంబర్ వన్ ఏ విషయంలో ఆయన సర్వశక్తి మంత్రుడండి మనల్ని రక్షించటం కోసం ఆయన సర్వశక్తి మంత్రుడు రెండవది మనకు క్షేమాభివృద్ధి కలిగించటంలో సర్వశక్తి మంత్రుడు అంతేకాదు మన దోషాలు తొలగించి నీ దోషులుగా చేసేటువంటి సర్వశక్తి మంత్రుడు అలాంటి శక్తి కలిగిన దేవుడు మనందరి జీవితంలో ఆయన శక్తి కార్యములు జరిగించను గాక ప్రముస్కొని చిన్న 